Hallo, welkom bij Koken met Kennis. Ik ben vandaag op het land van Titus en Simon Galema, aspersieboeren in de Noordoostpolder. En ik ga een praatje met ze maken. Ik ben heel reuze benieuwd waar komen die asperges eigenlijk vandaan, hoe steek je ze en ja, wat ga je er natuurlijk mee doen in de keuken. Nee, ik ben uh, Titus Galema, een uh, asperge-teler uh, in uh, Noordoostpolder, in Mark Nessen. En, en niet uh, zomaar asperge-teler, hij is kampioen asperge-steker van Nederland in ja, 2016. Nou, uh, Titus, ik ben reuze reuze benieuwd. Uh, we staan hier voor de asperge-tunnels en ja. uh, kan je laten zien waar, waar, uh, waar groeien ze nou eigenlijk? Want ik zie hier ja. helemaal niks. Nee, we, dit stukje heb ik uh, net gestoken, dus uh, okay. hier, uh, hier zitten ze er niet meer in, ze liggen al in het kistje. Ja. Maar uh, als we even gaan rijden, dan uh, komen we oh, wow. de asperges tegen. Ja. Die rijdt automatisch, elektrisch rijdt hij. Ja. En hij tilt, uh, plastic tilt hij op. En dan okay. kun je heel gemakkelijk uh, meelopen en kijken of er uh, asperges staan. Oké, okay, want je kan ze wel... Oh, kijk. kijk daar kijk. zien we er een. Die staat met zijn kopje net boven de grond. Oh, kijk. En daar is er nog een. En uh, die gaan we eruit steken. Ja. En dat doe je? Ja, je, je, ik pak hem vast met mijn linkerhand en, ja. en dan met mijn rechterhand uh, steek ik hem los. Ja. En dan probeer ik hem uh, in één beweging uh, er mooi uit te krijgen. Oh, wauw. Dus, uh, en breken ze wel eens? Ja, ze breken wel eens. Ja. Dus je moet wel voorzichtig zijn. Ja, je moet niet te hard trekken met je linkerhand. En dan wip ik hem een beetje mee. Als je ja. voelt dat hij wat, wat zwaar gaat, dan wip ik hem een, een beetje mee. Want zitten ze, ze zitten dan in de grond vast aan de wortels? Ja, aan de wortels. Ja. Dus die wortel die zit uh, op 25 centimeter onder het maaiveld. Ja. En van daaruit maakt hij dan uh, scheuten naar boven toe. Oké. Okay. En die, uh, omdat ze dus door de grond groeien, blijven ze wit. Kijk, als die boven de grond zou komen, dan zou geen plastic meer liggen en dan zou die groen worden. En daarom zijn die rug ook uh, zo hoog dat hij dat veel ruimte heeft om door de grond te groeien. Dus dat, die, dat je een mooie lengte witte asperges hebt. Oh wauw. Dus eigenlijk als deze asperge dus nog een tijd verder naar boven komt en nog hoger komt, dan wordt die groen. Ja, als het plastic eraf is wel. Dit zijn de, de triple E, ja. zou ik uh, zeggen. Dat klopt. Ja. Super lekker, die asperges. Maar die dikke, die, uh, daar is ook nog veel vraag naar. Want die, uh, die zijn uh, net wat makkelijker te schillen. En, uh, ja. Het is minder schilwerk natuurlijk, zo'n dikke asperge. Ja. Maar, uh, want in de supermarkt zie ik die dikke asperges bijna niet. Nee, nee deze gaan veel in de, in de pakketten, zeg maar. De, de, de groentepakketten die uh, ja, ja, ja. bezorgd worden. Oké, okay. in de krat bijvoorbeeld. In de krat, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Daar leveren jullie ook voor, toch? Ja. 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 Wanneer komen ze eigenlijk, die asperges? Uh, nou, zeg maar, de wortel, de, 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 het groeipunt op de wortel ja. moet boven de 13 graden zijn. Oké. Okay. Als die echt in de grond, als dat op een gegeven moment 13 graden is, ja. boven de 13 graden, dan begint die te groeien. Oké. Okay. Dus uh, dat, uh, dat duurt altijd even. Ja. En vorig jaar hadden we de, de eerste, uh, volgens mij zo begin april. Ja. En dit jaar uh, was het 27 uh, maart dat we de eerste. 27 maart, dus ja. dat is extreem vroeg. Extreem vroeg. Ja. Maar dat ja. komt door klimaatverandering? Ja, of dat, ja, dat durf je natuurlijk niet. <laughs> het was wel heel warm. Uh, ja. ja. Dus, uh, ja. Het was zeker, de, dat is zeker voor. Want normaal is het uh, april? Ja, begin april. Begin al, april. Halverwege april. Dat ja. een beetje, nu, nu begint het zo'n beetje. Ja. Maar we zijn al, alle tunnels zijn wel volop aan het steken. Dus, uh, wow. Ja, het is een vroeg jaar. En daarom zijn we ook wel blij dat het nu net even wat koeler is. Ja. Dan blijft het dat mooi. het wat gespreider uit de grond komt. Ja. Want als je opeens een week uh, warm weer hebt. Ja, dan knallen ze eruit. Ja. En dan uh, worden ze ook, uh, je ziet het bij deze ook wel een beetje, je hebt wat warmte gehad. Dat je die koppen die gaan dan wat snel open. Je ziet al die, oh, okay. die schutplaatjes ja. staan. Ja. Daar komen dan uh, de takken uit. Zo, maar dit ziet er echt waanzinnig uit. Ja. Want uh, ja, dit is natuurlijk super vers. Hè? Dit ja. komt nu echt gewoon uit de grond. Dat is, ja, dat is maar hoe lang duurt het dan nog voordat het dit in de winkel uh, of hoe, bij de mensen thuis verkrijgbaar is? Het ja, ligt een beetje aan uh, hoe het uh, wordt afgezet. We kopen ook een huis en dan ja. het, uh, kan het vandaag nog weg zijn. Oké, okay, dus het gaat dan heel snel? Dan gaat het heel snel. Ja. Maar ze moeten eerst uh, brengen ze naar, naar de boerderij en dan leg ik ze in het water. Dan ja. moeten ze uh, zes uur in het water liggen. 
Dat is belangrijk, dat, is dat belangrijk. weken. Ja, dan uh, kun je ze langer bewaren en dan ah, okay. die, uh, die celspanning is, is goed. Ja, ja, ja. De kans dat ze paars worden of violet kleuren. Oh ja, ja dat heb ik ook gezien. Ja. Ja. En, dan, en daarna dan, uh, dan snijden we ze bij, dan borstelen ze en dan uh, worden ze uitgesorteerd en dan gaan ze in de koeling. Ja. En dan kunnen ze in principe uh, opgehaald worden door marktkoopmensen of uh, ah, okay. naar de grote ja. handel of door particulieren. Of, uh, ja. Dan kan het, dus het kan binnen een dag uh, op het bord liggen. Zeg maar. hey, en uh, als mensen ze eenmaal in huis hebben, hè? super vers, hoe kan je ze dan thuis het beste bewaren? Um, Heb je, denk jij? Ja, je kunt of vind beste, jij? Ja, best even in een, in een natte doek doen. Wel in een natte doek. En dan in ja. een koelkast. Ja. En dan zorgen dat die natte doek een beetje op de, op de uiteindjes zit uh, van de asperge, dat, dat daar weer een mooi vocht in kan. Ja. En dan, dan, kun, je, dan kun je ze wel uh, een dikke week, uh, bijna wel twee weken bewaren. Hey, en dan als ze eenmaal bereid zijn, hoe eet jij ze het liefst? Ja, ik eet ze het liefst gewoon uh, traditioneel. Met, ja. uh, met een eitje en uh, boter. Ja. En, uh, een beetje, een beetje ham erbij, een aardappeltje. Zullen we er nog een paar steken? Of ja. beur, zeg ik. Ah, ja, beur, ik, doe helemaal, ik sta erbij en ik kijk ernaar. Ja? Steken, ja, dat vind ik wel leuk. Ja. Maar uh, even kijken hoor, want jij zat hier ergens. Ja. En dan moet ik hem dus hier voelen. Het is misschien het makkelijkste om uh, de eerste keer dat je steekt even uit te graven. Nou, dat is op zich een mooie lengte. Uh, daar kun je hem wel steken. En dan steek je hem hier. Dan nou, steek je hem daar ongeveer. Ja. En dan hou je hem met je andere hand. Oeh, er komt nog een wurmpje. Ja. Oeh, kijk. Dus dan steek ik hem hier af. Ja. Nou, uh... dit, dit is lang genoeg. Ja, dan dat is lang prik... genoeg. Ja. ja. Dat is hem. Wow. Ja. Gaaf. Ik ga uh, meehelpen als peersen schoonmaken. Kijk, dit... ze moeten ongeveer, ja. je moet hier ongeveer een halve centimeter af te leggen. Ja. En je legt ze hier tegenaan. Ja. ja? Hey, dit, dit is het mes. Deze, oh, deze okay. zie je dat? Ja. Ja, ja, ja. En dan krijg je een bepaalde lengte. Ja. En soms zijn ze dus, deze is dus krap gestoken. Ja. En dan zitten er altijd bij, hoor. ik krijg deze, dat weet je sowieso al. Ja precies, die is echt te krap gestoken, die wordt niet meer gesneden. Nee. Dat is klasse 2. Ja, te, te kort is uh, gewoon een andere ja. klasse. Ja, oké. Okay. En okay. dit, is, dit is AA of uh, wat hebben ja, jullie hier? Nog, wat is er? Kijk, we hebben nog meer. een heel mooi bordje. Oké. Okay. Dan kun je ja. ze allemaal... Maar wij, alle verschillende klassen. Ja, maar ja. dat doen wij niet hoor. Wij gaan nee. echt niet al die klassen. Wij hebben vijf, vier, vijf, soms zes klassen. Oké. Okay. Meestal, ja. zoals nu ook, vier, ja. vier klassen. Vier klassen, ja. ja. Dat is de, de dikke, zeg maar. Ja. Dit is de A. En dit is de AA. Ja. Die, die hebben wij bij elkaar in één. Meestal, okay. er, er zijn er wel, die ja. dragen dat apart. Maar ja. meestal hebben wij de A en de AA bij elkaar in. Oké. Okay. En dit is de B. Dus dat, dat is de B, dat, dat zijn de dunnetjes eigenlijk. Dat zijn de echte dunne, ja. ja. Maar wat kan ik doen? De, ik, ja, ik, leg ze de, ik leg ze er daar op. Jij legt ze er zo op. Ja, ja. oké, okay. prima. En als je nou halverwege deze kist bent, dan kun je wel zien, dan zijn ze weer een stuk smeriger. Ja. En dan ga je nog een keer even zo op. Oh, ik moet wel opschieten. Als ik in de film ben, uh, de koppen naar voren. Gaan dus met dit apparaat worden ze gesneden en dan komen ze hier nog schoner, komen ze eruit en dan worden ze hier gesorteerd in de verschillende klassen. Zo zien wij ze dan een beetje terug in, uh, in de winkel. Nou, dit was uh, koken met kennis op de aspersboerderij. Vond je deze video leuk? Like hem dan. Wil je meer koken met kennis? Subscribe!